السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نسلی و نسلم علی رسول الامین و علی آلہ و اصحاب اجمعین اما بعد شمائد درشوک اپنارا جے جیکھن تھے کہ پیس ٹی بی بانگلار درس سننا انسٹانٹی دیکھتے شروع کرے چھن چھوبائی کے انتوریک دعا و شبہ چھا جانئے شروع کر چھی آما در اسکر پر আমরা আলোচনা করছি সুন্নাতের আলোকে আত্মশুদ্ধি বা তাসকিয়া নফস আমরা আলোচনা করছিলাম তাসকিয়া নফস আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর বেলায়েত নৈকট্য প্রেম আমরা অর্জন করি আর এজন্য কোন কোন কর্ম করার কথা কোরআন সুন্নায় বলা হয়েছে আমরা দেখেছি কোরআনের একটা আয়াতে আল্লাহ তালা ইমান এবং তাকওয়ার কথা বলেছেন অন্য আয়াতে تاکوار کلمو گلو کے بھاک کرے سین تاکوار او سیلا جہاد بولے سین ہم نے دیکھے چھی تاکوار اللہ تعالیٰ کے بھائی کرا اللہ اشم تشتی کے عطر رکھا کرا اور او سیلا اللہ نوی کٹ جنو اگیے جوا اور ایک اتھائی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیکھا کرے سین صحیح بخاری شنکولی تو ایک تا حدیث کچھ چھی تھی اللہ تعالیٰ بول سین اما یزال عبدی یتقرب الی بن نوافلی حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه أمر بندا فروس بالونير باشا باشي جاكون أبيراتو نفول عبادت كورتي تاكي তখন আল্লাহ তালা বলছেন আমি আল্লাহ ওই বান্দাকে ভালোবেসে ফেলি আর আমি যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসি তখন আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে রাব্বানি নির্দেশনা সংরক্ষণ দিয়ে সুরক্ষা দিয়ে থাকি আমি তার চোখে পরিণত হই যে চোখ দিয়ে এসে দেখে আমি তার কানে পরিণত হই যে কান দিয়ে এসে শোনে আমি তার হাতে পরিণত হই যে হাত দিয়ে এসে ধরে আমি তার পায়ে পরিণত হয়ে যে পা দিয়ে সে হাটে সমাজ দর্শক তার অর্থ কি আমরা মন গড়া ভয়ে বলবো যে আল্লাহ ওই বান্দার ভিতরে ফানা হয়ে যান রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সাহাবিরা এই শির কি কথা কখনো বলেননি সমাজ দর্শক আমরা ফরজগুলোকে অবহেলা করি নফলগুলোকে গুরুত্ব দিই অনেক সময় ফরজ বাদ রেখে নফল কর্ম দিয়ে আত্মাকে বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করি অর্থাৎ সারা গেয়ে ময়লা আবর্জনা ভরে রেখে কিছু আতর মেখে পরিচ্ছন্ন বা পবিত্র সুগন্ধ দেহ অর্জনের জন্য আমরা চেষ্টা করি এটা যেমন পাগলামি ফরজ বাদ দিয়ে নফলের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জনও তেমনই পাগলামি সমাজ দর্শক এখানে কয়েকটা বিষয় আমাদের বুঝতে হবে আল্লাহর বেলায়তের ব্যাপারে আমরা অনেক ভুল ধারণা পোষণ করি আমরা চিন্তা করি তা স্ক্যান অফস অন্তরের বিশুদ্ধতা আল্লাহর বেলায়ত এগুলো বোধ হয় কিছু মানুষ অর্জন করেছে আমাদের বোধ হয় কিছুই হয়নি দর্শক আল্লাহ যাকে ইমান আনার তৌফিক দিয়েছেন শিরিক থেকে যার অন্তরকে পবিত্র করেছেন তিনি কি আল্লাহর অলি নন অবশ্যই আল্লাহর অলি তিনি যদি না হন তাহলে যার ভিতরে শিখ রয়েছে তিনি কি আল্লাহর অলি হবেন শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়ে এই ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রেম হৃদয়ের বিশুদ্ধতা অর্জন করেনি অনেক যার ভিতরে অন্তত কিছু তাকো আছে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পান সলাত আদায় করেন আরাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন তিনি আল্লাহর বেলায়ত অর্জন করেননি অন্তরে বিশুদ্ধতা অর্জন করেননি অবশ্যই করেছেন তাহলে প্রতিটি মুমেন প্রতিটি মুমেনা যার ভিতরে ইমান রয়েছে যার ভিতরে ন্যূনতম তাকো আছে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন অন্তত আত্মাকে কিছুটা বিশুদ্ধ করেছেন এটাকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই আপনি যদি মনে করেন যে আপনি আল্লাহর কাছে সেজদা দিচ্ছেন তবুও আপনার অন্তর বিশুদ্ধ হয়নি তাহলে যে ব্যক্তি 
আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সেজদা করছেন তার চেয়ে কি আপনি ভালো হননি তার চেয়ে কি আপনার হৃদয়কে বিশুদ্ধ করতে পারেননি কাজেই আমাদের ইমান এবং তা কোয়ার গুরুত্ব দিতে হবে এটাই তো সবচেয়ে বড় জিনিস যে ব্যক্তি ইমান অর্জন করতে পেরেছেন শিরিক মুক্ত তাওহিদ অর্জন করেছেন বিদাত মুক্ত রেসালাতের ইমান অর্জন করেছেন তিনি তো সবচেয়ে বড় তাসকে অর্জন করেছেন পাশাপাশি যিনি আল্লাহর ফরজ ইবাদতগুলো পালন করার চেষ্টা করছেন হারাম থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন তিনি তো সর্বোচ্চ তাসকিয়া অর্জন করেছেন এগুলো যদি মূল্যায়ন না করি আর এগুলোতে তাসকিয়া আসছে বলে মনে না করি তাহলে আমরা তো তাসকিয়া বুঝলামই না এটা আমাদের প্রথম পর্যায়ে আর এটার মাধ্যমেই প্রতিটি মুমেনই আল্লাহর বেলায়ত অর্জন করেছে প্রতিটি মুমেনকেই তো আল্লাহ ভালোবাসেন কারণ তিনি তার অন্তর থেকে সবচেয়ে বড় জুলুম শির বিদায় দিয়েছেন আল্লাহর প্রতি তৌহিদের ইমান রেসালাতের ইমান অর্জন করেছেন আল্লাহর হুকুম পালন করার চেষ্টা করছেন কাজেই তিনি আল্লাহর অলি তবে বেলায়াতের পার্থক্য আছে পর্যায়ে আছে যে যত বেশি আল্লাহর হুকুম মানবে ইমাম তাহাবি রহমতুল্লাহ আলহি আল সুন্নতুল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যা করতে যে বলেছেন আল মুমিনুনা কুল্লুহুম আউলিয়া ও রহমান ও আকরামহুম আইন্দাল্লাহি সকল মোমেন মোমেনায় আল্লাহর অলি তবে বেলায়তের মর্যাদায় পর্যায়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে যে যত বেশি আল্লাহর কথা মানবে যে যত বেশি কোরআন অনুসরণ করে চলবে সে আল্লাহ তালার কাছে তত বেশি বেলায়াত মর্যাদা সম্মান লাভ করবে দর্শক পাশাপাশি নফলের গুরুত্ব রয়েছে আমি ফরজ পালন করছি এটাই যথেষ্ট নয় নফল এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর বেলায়াতের পূর্ণতা অর্জন করতে হবে নফসের তাসকিয়াতে পরিপূর্ণতা আনতে হবে দর্শক তাহলে প্রথম যে বিষয়টা আমাদের বুঝতে হবে সেটা হল ফরজ এবং নফলের পার্থক্য ফরজ এবং নফলের গুরুত্ব প্রকারভেদ ফরজ দুই প্রকার করণীয় বর্জনীয় করণীয় ফরজ অর্থাৎ আল্লাহ তালা যে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আর বর্জনীয় ফরজ আল্লাহ তালা যে কাজ বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন যে কাজ করাকে হারাম করেছে আবার এই করণীয় বর্জনীয় বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে ইমান কেন্দ্রিক করণীয় বর্জনীয় বান্দার হক কেন্দ্রিক করণীয় বর্জনীয় অন্যান্য করণীয় বর্জনীয় আমরা এই ফরজগুলো যদি সাধ্য মতো চেষ্টা না করি তাহলে পারে এগুলো বাদ দিয়ে নফলের মাধ্যমে ছোট কিছু জিকির করে অথবা কোনো অন্য কোনো অ্যাবাদতের মাধ্যমে আত্মাকে বিশুদ্ধ করার আল্লাহর অলি হওয়ার চেষ্টা এটা পণ্ডশ্রম বা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই না দর্শক আমরা ফরজগুলো যদি কোরআনের আলোকে সুন্নার আলোকে পর্যালোচনা করি তাহলে খুবই ভালো হয় কারণ আমরা দেখেছি আল্লাহ তালা তার রাসুল সাল্লামকে তাসকিয়ার জন্যই পাঠিয়েছিলেন মানুষদের অন্তরগুলোকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর অলি বানিয়ে দেওয়ার জন্যই পাঠিয়েছিলেন আর এটা করেছিলেন তিনি কোরআন দিয়ে তার প্রজ্ঞা যা হাদিসের মাধ্যমে তিনি জানিয়েছিলেন সেটা দিয়ে কাজেই আমরা যদি তাসকিয়ার কথা বলি আর তাসকিয়া অর্জন করতে যে কোরআন এবং রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নত বাদ দিয়ে অন্য পথে চলার চেষ্টা করে তাহলে আর যাই হোক তাসকিয়া তো হবে না আর যাই হোক আমরা তো আল্লাহ তালার বেলায়ত অর্জন করতে পারবো না যখন আমরা কোরআন কারিমের দিকে তাকাই যখন আমরা রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নত তার হেকমতের দিকে তাকায় তখন দেখতে পাই সর্বোচ্চ ফরজ ইমানের বিশুদ্ধতা সর্বোচ্চ হারাম শির্ক এবং বিদা কাজেই আমরা যদি শির্ক মুক্ত ইমান এবং বিদাত মুক্ত রিসালাতের ইমান রসুল্লাহ অনুসরণ অর্জন করতে না পারি তাহলে তো আমাদের তাসকিয়ার কোনো কিছুই হলো না কারণ কোরআন এবং সুন্না এটাই তো সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে এই ফরজটা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে দর্শক এটা কিন্তু কোনো কষ্টকর ফরজ নয় আমরা অনেক সময় মনে করি আল্লাহর এই হুকুম পালন বোধহয় খুব কষ্টকর ইমানের বিশুদ্ধতা শিরিক মুক্ত তাওহিদের বিশ্বাস বিদাত মুক্ত রিসালাতের বিশ্বাস আপনার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবে সর্বোচ্চ তাসকিয়া দেবে কিন্তু আপনার মোটেও কষ্ট হবে না দর্শক তাকুয়ার ভিতরে ফরজ ওয়াজেব এটা মূল তাকুয়ার পর্যায় এবং নফলগুলো ও শিলার পর্যায় আর ফরজের ভিতরে সবচেয়ে বড় হলো ইমান অর্জন শিরিক কুফুর বর্জন আর এটা খুবই সহজ সহজ কেন এটা তো আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক সহজ কেন আপনাকে ইমানকে বিশুদ্ধ করতে ইমানের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে অর্থনৈতিক দায়ভার নেই 
শারীরিক কষ্টের কিছু নেই শুধু সচেতনতা অর্জন করা সচেতনতার মাধ্যমে ইমানটাকে গভীর করা দর্শক আর এর ভিতরেই সব পাওয়া রয়েছে দুশ্চিন্তা মুক্ত উৎকণ্ঠা মুক্ত পবিত্র জীবন দুনিয়া এবং আখেরাতে এর সব নির্ভর করে এই ইমান অর্জনের উপরেই ইমানকে বিশুদ্ধ করার উপরেই এরপরে টাকুয়া এবং অশিলার বিষয় দর্শক আমাদের সমাজে আমরা যারা আল্লাহর পথে চলতে চেষ্টা করি তাদের কিছু আমল আমরা করি ফরজ ও আজেব নফল পালন করি কিন্তু দুটি বিষয়ে তাদের অস্পষ্টতা রয়েছে একটা হলো আমরা ইমানের বিষয়ে সচেতন নয় আর একটা হলো আমরা বান্দার হক জাতীয় ফরজগুলোর ব্যাপারেও সচেতন নয় দর্শক সময় হলো বিরতিতে যাওয়ার বিরতির পরে আমরা বিষয়টা আলোচনা করব ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি তেমনি জীবন্ত হয়ে উঠে আল কোরআনের জ্ঞানের জন্মধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বিশ টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান জানেন কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান প্রতি বুধবার ও শুক্রবার রাত সাড়ে দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় जहांगीर आलम प्रत्येक क्जे आल्ला इच्छा के मान दिए चले आलेम संसर्गे बुधवार रत साढ़े नुन सम्प्रचार सकाल आठटाए बांगलेशे पीस टी बांगल सकल क्षेत्र सत्य प्रकाश करते कारण अपना अधिकार और आर दायित्व सत्य देख सत्य उन्मोचन পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা আলোচনা করছিলাম তাসকিয়া নাফস এবং আল্লাহর বেলায়াতের পর্যায়গুলো ইমান তাকওয়া তাকওয়ার ভিতরে ফরজ ওয়াজেব এটা মূল তাকুয়ার পর্যায় এবং নফলগুলো ও শিলার পর্যায় আর ফরজের ভিতরে সবচেয়ে বড় হলো ইমান অর্জন শিরিক কুফুর বর্জন আর এটা খুবই সহজ সহজ কেন এটা তো আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক সহজ কেন আপনাকে ইমানকে বিশুদ্ধ করতে ইমানের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে অর্থনৈতিক দায়ভার নেই 
শারীরিক কষ্টের কিছু নেই শুধু সচেতনতা অর্জন করা সচেতনতার মাধ্যমে ইমানটাকে গভীর করা দর্শক আর এর ভিতরেই সব পাওয়া রয়েছে দুশ্চিন্তা মুক্ত উৎকণ্ঠা মুক্ত পবিত্র জীবন দুনিয়া এবং আখেরাতে এর সব নির্ভর করে এই ইমান অর্জনের উপরেই ইমানকে বিশুদ্ধ করার উপরেই এরপরে টাকুয়া এবং অশিলার বিষয় দর্শক আমাদের সমাজে আমরা যারা আল্লাহর পথে চলতে চেষ্টা করি তাদের কিছু আমল আমরা করি ফরজ ও আজেব নফল পালন করি কিন্তু দুটি বিষয়ে তাদের অস্পষ্টতা রয়েছে একটা হলো আমরা ইমানের বিষয়ে সচেতন নয় আর একটা হলো আমরা বান্দার হক জাতীয় ফরজগুলোর ব্যাপারেও সচেতন নয় আমরা অনেক আল্লাহর হকের ফরজ পালন করি অনেক হয়তো করি না তবে ইমানটাও আমরা বুঝি না আর বান্দার হকের ফরজগুলোতে আমরা অবহেলা করি অথচ ইমানটা বিশুদ্ধ করতে আমাদের কোনো কষ্ট নেই ইমান তাওহিদের ইমান শিরিক মুক্ত ইমান ইয়া কেন আবুদু ও ইয়া কেন স্তাহীন সরাসরি আল্লাহর ইবাদত করব আল্লাহর উপর যে নির্ভরতা আল্লাহর যে ক্ষমতা এখানে আর কাউকে শরিক করব না এটা তো আমার মনের জন্য খুবই সহজ চাওয়া পাওয়া ব্যথা বেদনা নির্ভরতা একমাত্র আল্লাহর উপরে চাইব আল্লাহর কাছে ডাকবো আল্লাহকে বিপদে ডাকবো আল্লাহকে দেন আল্লাহ বন্ধ করেন আল্লাহ বিপদ দেন আল্লাহ বিপদ কাটান আল্লাহ এই বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবাদত আল্লাহর জন্য ডাকা আল্লাহর জন্য সাজদা আল্লাহর জন্য এই বিশুদ্ধ এবাদত এটা অর্জন করতে আমাদের কোনো কষ্ট লাগে না শুধু ইমানকে সচেতন করা দর্শক আমরা তাওহিদ এবং শিরক নিয়ে অন্যান্য বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি কাজে এটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব না কিন্তু বিষয়টা খুবই সহজ শুধু সচেতনতার প্রয়োজন সমাতে দর্শক ঠিক তেমনই সচেতনতা দরকার রসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি ইমানে তার রিসালতের ইমানে আমরা যদি রিসালাতের ইমানে শির্ক করি আমরা বিদা আতে নিপতিত হব তার সুন্নতকে ছোট অবজ্ঞা করব আর বিদাতকে মেনে নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নতকে অবজ্ঞা করে আমরা তাসকিয়া কি অর্জন করব আমার অন্ত রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নতকে পছন্দ করতে পারে না অন্য কোনো মানুষ দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নতকে বিচার করে অমুক ব্যক্তি করেছেন বলেছেন কাজে এটা করব রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নতকে ভালোবাসব আর অমুক ব্যক্তি বা অমুক ব্যক্তি এই সুন্নতটাকে মানেননি এটা হাদিসে আসছে রসুল ইসলাম করেছেন বলে আমি জানছি রসুল ইসলামের সুন্নত বলে আমি বুঝতে পারছি কিন্তু অমুক ব্যক্তি যেহেতু করেননি বা বলেননি কাজে ওটা করব না এই যদি আমার অন্তরের অবস্থা হয় তাহলে আমার অন্তর কিভাবে শুদ্ধ হোক এই অন্তর নিয়ে কোনো তাজকে চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে ভাই কাজেই রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ অনুকরণের ক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র মডেল এই প্রেম এই মমতা এই বিশ্বাস যদি অর্জন করতে না পারি তাহলে তো আমাদের তাজকিয়া হলো না সময়তে দর্শক কাজেই ইমান অর্জন ইমান বিরোধী সব কিছুকে বর্জন করা এটা আমাদের প্রথম ফরজ এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন সচেষ্ট হতে হবে দ্বিতীয় বিষয় হল আল্লাহ যখন কোনো কিছু ফরজ করেন ফরজের করণীয় এবং বর্জনীয় বর্জনীয়র গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে হাদিস শরীফে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইদা আমার তো কুম্বে সাইন ফলু মিনহু নাস্তাতুম ওই দা নাহাই তো কুম আন সাইন ফস্তানিবু তোমাদের যখন কোনো কিছু করতে বলি তোমাদের সাধ্য মতো করো এখানে সাধ্যের বিষয় আছে কিন্তু যখন কিছু নিষেধ করি মোটেও করো না কারণ বর্জনটা তো সহজ তুমি করো না আর এই জন্যই বর্জনীয় ফরজগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে আমরা অবশ্য অনেকে করণীয় ফরজ কিছু করি কিন্তু বর্জনীয় ফরজের ভিতরেও লিপ্ত হয়ে যায় এদিকে আমাদের সচেতন হতে হবে আবার বর্জনীয়র ভিতরে বান্দার হকের অনেক হারাম রয়েছে আমরা আল্লাহর হক পালন করছি হয়তো সালাত আদায় করছি কিন্তু স্ত্রীর হক স্বামীর হক ফরজ হক পিতা মাতার ফরজ হক ভাই বোনের ফরজ হক ক্রেতার ফরজ হক বিক্রেতার ফরজ হক শ্রমিকের ফরজ হক বিচার প্রার্থীর ফরজ হক আমরা দিচ্ছি না দর্শক এটা দিয়ে তো তাসকিয়া হলো না আপনি আত্মপ্রবঞ্চনা করলেন আপনি বেলায়ত অর্জন করতে পারেননি আপনি নফল এবাদত করেছেন ফরজ বাদ দিয়েছেন আপনি মসজিদে নফল দান করেছেন স্ত্রীর মোহর দেননি পিতা মাতার ভরণ পোষণ দেননি সন্তানের ভরণ পোষণ ঠিক করে দেননি ওজনে কম দিয়েছেন আপনি নফল দান করেছেন নফল এবাদত করেছেন ফরজ এবাদত হক আদায় করেননি আপনার তাসকিয়াও হবে না বেলায়ত হবে না এদিকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে সম্মানিত দর্শক দর্শক ফরজ এবং নফলের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের এলেম অর্জনের মাধ্যমে জানতে হবে 
তবে ফরজের পর্যায়গুলো শুধু একটু বুঝেন ফরজের ভিতরে সর্বোচ্চ ফরজ হলো ইমান বিষয়ক ফরজ শিরিক বর্জন করা বিদাত বর্জন করা তাওহিদ অর্জন করা রাসুল্লাহ সাল্লামের অনুসরণের দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করা এরপরে ওর আন এবং হাদিসের আলোকে আমরা দেখতে পাই বড় ফরজ হলো হালাল উপার্জন নির্ভর হতে সচেষ্ট হওয়া আল্লাহ কোর আন কারিমে বলেছেন ইয়া আই হর রসুল কুলো মিনাত তৈয়বাত ও আমাল সালেহান হে নবীগণ তোমরা পবিত্র খাদ্য খাও এবং নেক আমল করো অর্থাৎ নেক আমলের জন্য পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করা পূর্বকর্ম পূর্ব সত্য কাজেই আমাদের এ বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে ইমান অর্জন খুবই সহজ হালাল উপার্জন কিছুটা কষ্ট করতে হয় কিন্তু ভাই আমরা তো উপার্জন করি একটু হালাল থাকার চেষ্টা এটা বেশি কষ্টকর নয় হয়তো সমাজে হারামের ব্যাপকতায় আমাদের কাছে কষ্টকর মনে হয় যেমন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেউ লেখাপড়া করে না খেলাধুলো অন্যান্য কাজে ব্যস্ত আছে পরীক্ষার আগে নকল করব ইত্যাদি চিন্তায় আছে সেখানে একটা ভালো ছেলের জন্য পড়াশুনো করা একটু কষ্ট করে লাগে যেহেতু পড়াশুনোর পরিবেশ নেই কিন্তু আসলে বিষয়টা কষ্টকর নয় নিজে যদি একটু সিদ্ধান্ত নিই যে যে যাই করুক আমাকে ভালো পড়তে হবে ভালো পরীক্ষার ফলাফল করতে হবে তাহলে প্রতিদিন নিয়মিত কিছু পড়া আসলে কষ্টকর নয় দর্শক কাজে উপার্জন তো আমাকে করতেই হবে আরাম যার উপার্জন করে তাদেরও পরিশ্রম করতে হয় হালাল যার উপার্জন করে তাদেরও পরিশ্রম করতে হয় একটু সচেতন হতে হবে আরাম থেকে বাঁচতে হবে তাহলে আমরা আমাদের সকল নেকামলে সবাব বরকত কবলিয়াত অর্জন করতে পারব আর যদি হারামে ঢুকে পড়ি তাহলে সবই নষ্ট হয়ে যাবে ইসলাম যে উপার্জন হারাম করেছে সবই একটু লক্ষ্য করুন যেখানে মানুষের ক্ষতি আছে কাজেই আমি মানুষের ক্ষতি না করে হালাল পথে বৈধ উপার্জন করতে সচেষ্ট থাকব এটা হলো আমার দ্বিতীয় ফরজ তৃতীয় পর্যায়ে আমরা রাখতে পারি অন্যান্য ফরজ অর্জনীয় এবং বর্জনীয় হারাম এবং ফরজ যেটা মানুষের হকের সাথে জড়িত চতুর্থ পর্যায়ে আমরা রাখতে পারি ওই সকল ফরজগুলোকে যা আমার জন্য আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছে যেটাকে আমরা আল্লাহর হক বলি আল্লাহর হক অর্থ এই নয় যে যেটা আল্লাহ পাবেন আল্লাহ না হলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে আর বান্দার হক মানে এই নয় যেটা আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই মানুষের পাওনা দিলে দিলাম না দিলে মানুষের কথা বিষয়টা এমন নয় আল্লাহর হক অর্থ যেটা আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমার জন্য অন্য কোন বান্দার কোনো স্বার্থ এখানে জড়িত নেই আর বান্দার হক মানে যেটা আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন নির্দেশ আল্লাহই দিয়েছেন আমার জন্য আমার কল্যাণের জন্য যার সাথে অন্য কোন বান্দার অধিকার জড়িত আছে আল্লাহর হক বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা পালন না করলে আমি একা ক্ষতিগ্রস্ত হই আল্লাহর হুকুম পালন না করার গোনাহে লিপ্ত হই আমার ক্ষতি হয় আর বান্দার হক মানে আল্লাহর হুকুম পালন না করার গোনাহে লিপ্ত হই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই এবং অন্য কোন বান্দার হক নষ্ট হয় অন্য কোন বান্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এজন্য বান্দার হক জাতীয় ফরজ বান্দার হক জাতীয় হারাম এগুলোর গুরুত্ব সর্বোচ্চ কারণ এগুলোর পাপ বেশি শাস্তি বেশি দুনিয়া আকড়াতে শাস্তি এবং এগুলো আল্লাহ শুধু তার কাছে কান্নাকাটা করে ফিরে আসলে ক্ষমা করেন না বান্দা সংশ্লিষ্ট বান্দার ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার তার কাছ থেকে মাপ নেওয়া শর্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা এর পরের ফরজগুলো হলো যেগুলো আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমার জন্য যেগুলো পালন না করলে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পাপ হয় আমার ক্ষতি হয় এই সব বিষয়গুলো আমাদের সচেতন হতে হবে ফরজগুলো আল্লাহর বেলায়ত অর্জন করার জন্য সর্বোচ্চ অবলম্বন সর্বোচ্চ কর্ম এর মাধ্যমেই তাসকিয়া হয় দর্শক ইসলাম তো এসেছে আপনার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর প্রিয় বানাতে জান্নাতের জন্য তৈরি করতে আর এজন্যই আল্লাহ তালা সেইগুলোকে ফরজ করেছেন যেগুলো না হলে পরিশুদ্ধতা হয় না আমরা যখন চিকিৎসকের কাছে যাই উনি ব্যবস্থাপত্র দেন কিছু বিষয় লিখে দেন এগুলো খেতেই হবে বা এগুলো করতেই হবে কিছু বিষয় থাকে যে এগুলো করলে ভালো আমরা ডাক্তারের কাছে গিয়েছি দেহের বিশুদ্ধতা পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে রোগ মুক্তি অর্জন করতে আর এজন্য যেগুলো অবশ্যই করতে হবে এগুলোকেই ডাক্তার আগে লেখেন আর যেগুলো করলে কিছু লাভ হবে না করলে কোনো সমস্যা নেই এগুলোকে পরে লেখেন ঠিক তেমনই ভাবে ইসলামের সকল ব্যবস্থাই তো আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে আর এজন্যই তো রসুল ইসলাম এসেছেন পুরো ইসলামী শরিয়া মানুষকে বিশুদ্ধ করতে পরিশুদ্ধ করতে আর তাকে শুদ্ধ করতে কাজেই আমরা যদি মনে করি ফরজ নয় নফলের মাধ্যমেই আত্মা বিশুদ্ধ হতে পারে তাহলে তো আল্লাহ যে পদ্ধতি দিলেন পরিশুদ্ধতার এটাকে পুরোই লঙ্ঘন করলাম আমরা পুরো আত্মাকেই কলঙ্কিত করলাম 
আমরা অনেক সময় ফরজ ইবাদত করি যে এটা আল্লাহর হুকুম করতে হবে আর নফলটাকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে এর মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হবে দর্শক বিষয়টা কখনোই এমন নয় ফরজের মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হবে ফরজ না হলে কোনোভাবেই হবে না এজন্যই তো আল্লাহ বিষয়টাকে ফরজ করেছেন কাজেই ফরজের ভিতরে যে নফল সুন্নত আছে এগুলোর গুরুত্ব বাইরের নফলের চেয়ে অনেক বেশি এটা হলো ফরজের গুরুত্ব আর ফরজের মাধ্যমেই পরিশুদ্ধতা আসে বিশুদ্ধতা আসে বেলায়ত অর্জন হয় এরপরে নফলের বিষয় এ পর্বে আর নফলের বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে পারছি না আল্লাহ তালা তৌফিক দিলে পরবর্তী পর্বে আমরা এই পরিশুদ্ধতা অর্জনের জন্য নফলের পর্যায় কি কর্ম কি আলোচনা শুরু করব ইনশা আল্লাহ তালা ও সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ নবীল উম্মি ও আলা আলিহি ও সাহাবি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত आदर्श परिवार गढ़ते हम देख पारिवारिक आदर्श প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা ধর্মতত্ত্বের কোষ্টি পাথর সুরা ইখলাস হল ধর্মতত্ত্বের কোষ্টি পাথর ধর্মতত্ত্ব মানে হল ঈশ্বর সম্পর্কে জানা সুরাই ক্লাস হল লিটমাস টেস্ট ঈশ্বরকে জানার জন্য এটি পবিত্র কোরআনের একশো বারো নম্বর সুরা আয়াত নম্বর এক থেকে চার কোল্লাহ আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ হুসামাদ আল্লাহ চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন লামে আলেদ পলাম ইউলাদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি কখনো জন্ম নেননি पवित्र कुरान तीन भाग भाग समान सत्य ईश्वर के जाचाई कर बैशिष्ट प्रथम हल আহাদ তিনি একক দ্বিতীয় হল সামাদ তিনি চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন তৃতীয় হল লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হল ওয়ালাম এক উল্লাহ কুফন আহাদ এবং তার সমতুল্য কোনো কিছুই নাই আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরাই ক্লাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন